அன்பர்களுக்கு ஆனந்தி துறையின் அன்பான வணக்கங்கள் நாம் இப்போது பகவான் ஸ்ரீ அரவிந்தரின் த சிந்தசிஸ் ஆஃப் யோகா என்ற நூலில் த யோகா ஆஃப் செல்ஃப் பெர்ஃபெக்ஷன் என்ற பகுதியை பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் அதில் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க இருப்பது சாப்டர் நைன்டீன் த நேச்சர் ஆஃப் த சூப்பர் மைண்ட் அதிமனத்தின் இயல்பு நம்முடைய யோகத்தின் குறிக்கோள் என்ன எதற்காக நம்ம யோகம் செய்யணும் சாதனா மார்க்கத்தில் ஏன் ஈடுபடணும் எதற்காக இந்த யோகம் என்று சொன்னால் நம்முடைய உடலுக்கும் பிராணனுக்கும் கட்டுப்பட்டு அன்றாட தேவைகளிலும் ஆசைகளிலும் மட்டுமே உழன்று கொண்டிருக்கின்ற நம்முடைய மனசை நம்முடைய சாதாரண மன உணர்வை உயர்ந்த ஆன்மீக உணர்வாக மாற்றுவது தான் யோகத்தினுடைய குறிக்கோள் உடல் மனம் பிராணன் போன்ற அம்சங்களை தன்னுடைய உயர்வுக்கு உதவக்கூடிய கருவிகளாக மாற்றி தெய்வீக ஆனந்தங்களை பெறும் ஆனந்த உணர்வாக அதிமன உணர்வாக மாற்றுவதுதான் யோகத்தின் லட்சியம் அதாவது ஆர்டினரி மாற்றல் மைண்ட்ல இருந்து டிவைன் இம்மாற்றல் பீயிங்கா நம்ம உயர்வது தான் யோகத்தின் மூலமாக நம் பெரும் பயன் மனிதன் தனக்குள்ள ஓரளவு மன வளர்ச்சி பெற்றிருக்கிறதுனால அவனால தன்னுள் ஒரு உயர்ந்த அம்சம் தெய்வீக அம்சம் இருப்பதை உணர முடியும் ஓரளவு தியானத்திலும் நம்முடைய மன அமைதியிலும் நாம் பயிற்சி பெற்று வரும்போது நமக்குள்ள ஒரு தெய்வீகம் இருக்கிறத நம்மளால உணர முடியும் இருந்தாலும் அந்த நிலைக்கு உயர்வது என்பது அவனுக்கு கடினமாக இருக்கிறது அதற்கு அவன் தன்னுடைய மனதின் ஆற்றல் அறிவின் ஆற்றல் சித்தத்தின் சக்தி உணர்வு திறன் என அனைத்தையும் திரட்டி ஒருமுகப்படுத்தி உள்முகம் திருப்பும் போதுதான் அந்த நிலையை அவனால எட்ட முடியும் இதற்கு மனிதனுடைய அனைத்து அம்சங்களும் திருவுருமாற வேண்டியது அவசியமாகிறது ஒளி பொருந்திய ஆர்வம் தேவையாக இருக்கிறது லூமினஸ் சஸ்பிரேஷன் என்று குறிப்பிடுகிறார் பகவான் இதை லூமினஸ் போர்ஸ் என்று நாம் இப்போது எழுதி கொண்டிருக்கிறோம் ஒளி பொருந்திய ஆற்றல் நமக்குள் இறங்கி அந்த ஒளி பொருந்திய ஆர்வத்தை ஏற்படுத்தணும் இல்லைன்னா நம்ம அன்றாட வாழ்க்கை இதிலேயே நம்ம உழன்றிட்டு இருப்போம் இந்த ஒளி பொருந்திய ஆர்வம் இதற்கு அவசியமாகிறது பூரண யோகத்தை பின்பற்றி அவன் தன்னை மேலும் மேலும் வளர்த்து கொண்டு தெய்வீக உணர்வு பெற வேண்டும் இந்த இன்டகரல் யோகா என்பதை பகவான் ஸ்ரீ அரவிந்தன் அறிமுகப்படுத்தி அன்னை அதை வாழ்ந்து காட்டினார்கள் இந்த யோக முறையை பின்பற்றி நம்மளை மேலும் மேலும் வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் என்று கூறுகிறார் பகவான் த யோகா ஆஃப் செல்ஃப் பெர்ஃபெக்ஷன் என்ற இந்த பகுதியில இதற்கான வழிமுறைகளை நாம் பார்த்து கொண்டு வருகிறோம் என்னெல்லாம் நம்ம இதுவரை பார்த்தோங்கிறது அன்பர்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் உடல் மன பிராண இயல்புகளை தூய்மைப்படுத்துதல் தாழ் தாழ்ந்த இயல்புகளுக்கே உரித்தான முடிச்சுகளில் இருந்து விடுபடுதல் அகந்தையை அகற்றி ஒளியார்ந்த சமநிலையை நமக்குள் உருவாக்குதல் ஆன்ம அமைதியும் சுதந்திரமும் பெற்றவர்களாக விளங்குதல் இறைவியின் தெய்வீக சக்தியின் செயல்பாடு நம்முள் நிகழுமாறு அவளை அழைத்தல் அவளிடம் வேண்டி அவள் அருள் செயல்படுமாறு நமக்குள் அவளை இறங்குமாறு அழைத்தல் இவையெல்லாம் முக்கியமான அம்சங்கள் நம்ம பார்த்தோம் இப்ப ஒரு கேள்வி நமக்குள்ள எழும் தெய்வீக சக்தி நம்முள் அதாவது இந்த மனித அம்சத்துக்குள் எப்படி எந்த வகையில் இறங்கி செயல்படும் இப்ப பராசக்தி நமக்குள்ள இறங்கி செயல்படணும்னா எந்த சேனல் மூலமாக அவள் செயல்படுவாள் என்ற ஒரு கேள்வி உங்களுக்குள் எழும் என்று கூறி பகவான் அதற்கான பதிலையும் குறிப்பிடுகிறார் மனதின் வழியாகவா அல்லது அதிமனம் மூலமாகவா சாதாரண நம்முடைய இப்ப மனதை தூய்மைப்படுத்தினால் மனதின் மூலமாகவே அந்த சக்தி செயல்படுமா இல்ல இதை விட இன்னும் ஒரு திறன் பெற்ற ஒரு கருவி தேவையா என்ற ஒரு கேள்வி நமக்குள்ள இருக்கும் எழும் சக்தி செயல்படுகிறாள் என்றால் மனம்தான் கருவி என்றால் நாம் எப்போது அந்த தெய்வீக ஆற்றல் செயல்படுவதை உணர்ந்தவர்களாக இருந்து அதற்கு ஏற்புடையவர்களாக இருக்க வேண்டும் நம்முடைய இந்த மனதின் மூலமாக சக்தி செயல்படுவதாக வைத்து கொண்டால் நம்ம மனம் வந்து எப்பவும் ரொம்ப அவேர்னஸோட கான்சியஸா இருந்து அந்த இறை சக்தி செயல்படுவதை உணரணும் மனம் எப்படி எல்லாம் இருக்கணும்னா ஸ்பிரிச்சுவலைஸ்டா பியூரிஃபைடா லிபரேட்டடா பர்ஃபெக்டடா இருந்தாதான் அது தெய்வீக செயல்பாட்டை உணர முடியும் ஒரு ஆன்மீக மனம் வந்து ஆன்மீக மயமானதாக தூய்மையானதாக விடுதலை பெற்றதாக பரிபூர்ணமானதாக விளங்கினால்தான் தெய்வீக நிலைகளை ஓரளவு உள்வாங்க முடியும் இப்ப நம்முடைய மனம் எந்த நிலையில இருக்குன்னு நமக்கே தெரியும் 
சப்ப முழுமையான ஒருங்கிணைந்த பூரணத்தோடு தெய்வீக ஞானத்தை வெளிப்படுத்தும் சக்தி வந்து இந்த மனதுக்கு இப்ப இல்ல இந்த மனசு வந்து அப்படியே முழுமையாக அந்த டிவைன் நாலேஜ கிரகிச்சுக்கிற அளவுக்கு மனசுக்கு இப்ப சக்தி இல்ல ஏனெனில் அது வந்து பகுத்து பார்க்கும் தன்மையுடையது மனம் வந்து பிரிச்சு பிரிச்சு பார்க்கும் இது சரியா இது கெட்டதா இது நல்லதா இது நமக்கு பிடிச்சிருக்கு பிடிக்கல என்று பிரித்து பார்க்கும் தன்மையுடையது மனம் அது ஓரளவு சஜஷன்ஸ வாங்கி கொண்டு தன் போக்கில் செயல்படக்கூடியது இப்ப நம்ம ஆன்மீகம் எடுத்துக்கிட்டாலே நம்முடைய மனசு என்ன ஆகணும் முதல்ல பலவிதமான ஒவ்வொருத்தர் சொற்பொழிவா கேட்கிறது ஒவ்வொரு விஷயத்துல இருந்தும் கத்துக்கிறது ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் இது இதே ஒன்றை கொன்று சீர் தூக்கி பார்ப்பது இது சரியா இவங்க பெட்டரா சொல்றாங்களா அவங்க பெட்டரா சொன்னாங்களா இப்படி எல்லாம் சீர் தூக்கி பார்ப்பது மனதின் இயல்பு இந்த மனதின் இயல்பை கொண்டு நம்ம நிறைய படிச்சிருப்போம் இவங்க புக்ஸ் அவங்க புக்ஸ் நிறைய எல்லார் புக்ஸையும் படிச்சு அதை கம்பேர் பண்ணி அதுக்குள்ள நமக்குள்ளேயே ஒரு ஸ்டடி பண்ணி ஒரு முடிவுக்கு வர்றது திருப்பி அந்த முடிவை நான் மறுநாள் மாத்திக்கிறது இல்ல இதை விட இன்னொரு பெட்டரா சில விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கும் போது பழைய முடிவை மாத்திக்கிறது இப்படிதான் மனம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாற்றி மாற்றி செயல்பட்டு கொண்டிருக்கும் இப்படிப்பட்ட மனம் வந்து ஒரு நல்ல பூரணமான கருவியாக இருக்க முடியாது இறை ஞானத்தை உள்வாங்கக்கூடிய ஒரு கருவியாக இருக்க முடியாது தெய்வீக சித்தம் தெய்வீக ஞானம் அனந்தமான இறை பேருணர்வு வெளி வெளிப்படும் போது அது மனதின் மூலமாக அல்லாமல் அதிமனதின் மூலமாகவே செயல்படுகிறது இந்த மனம் தகுதியான கருவியாக இல்லாமல் இருக்கிறதுனால இந்த மனம் இல்லாமல் வேறொரு கருவி மூலமாக தான் அந்த இறை ஞானம் நமக்குள்ள இறங்கணும் சப்போ இந்த இப்போது ஒரு மனிதன் எப்படி தன்னை சாதாரண மனநிலையில் இருந்து ஐதி மன நிலைக்கு உயர்த்தி கொள்வது அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி வரும் சரி இந்த மனதின் மூலமாக இறை சக்தி இறங்கி செயல்பட முடியாது அப்படின்னு சொன்னா அதிமன நிலைக்கு நம்ம எப்படி உயர்வது சக்தி செயல்படுவது என்பது அதிமன மூலமாகத்தான் என்று கூறும்போது அந்த அதிமனத்தை நான் எப்படி பெறுவது என்ற கேள்வி எல்லாம் நமக்குள்ள இருக்கும் முதலில் அதிமனத்தின் இயல்பு என்ன அதை எப்படி பெறுவது அப்படிங்கிற கேள்வி உங்களுக்கு வரும் அதிமனத்தின் இயல்பு என்ன நான் சொல்றேன்ட்டு பகவான் அந்த அதிமனத்தின் இயல்பை குறி கொண்டு வருகிறார் இந்த இயல்பு நம்மிடம் இருக்கிறதா அப்ப இந்த இயல்பை நாம் வளர்த்து கொண்டால் அதிமனத்தை பெற முடியும் என்பது அங்கு ஒரு சூட்சும குறிப்பாக அமைகிறது நம்முடைய இன்றைய எண்ண ஓட்டங்கள் இருக்கும் நிலையில் இன்றைய நம்முடைய மனம் இருக்கும் நிலையில் தெய்வீக அதிமனம் என்ற ஒன்றை நம்மால் கற்பனை செய்து கூட பார்க்க முடியாத நிலையில் நாம் இருக்கலாம் நம்முடைய அறிவுக்கு அது அப்பாற்பட்டதாக தோன்றலாம் ஆயினும் இந்த அதிமனத்தின் வெளிப்பாடு என்பது பிரபஞ்ச வாழ்வின் இயற்கையான நிகழ்வாக அமைகிறது ஒரு ஒரு நிலையில் இருந்து எப்படி மனிதன் மனம் தோன்றியது போல் அதற்கடுத்த அதிமனமும் தோன்றுவது பிரபஞ்ச இயற்கையாக அமைந்திருக்கிறது ஜடமோ மனமோ முடிவான அம்சங்கள் அல்ல ஆன்மாதான் அனைத்துக்கும் அடிப்படையான அம்சம் பிரபஞ்சம் முழுவதும் பரவியுள்ள அந்த அம்சம் என்பது இந்த ஆன்ம நிலைதான் அனைத்துமே இன்பினிட் ஸ்பிரிட் என்று சொல்லக்கூடிய இறை பேரான்மாவின் வெளிப்பாடு அனந்தமான அந்த ஆன்ம நிலை அனந்தமான அந்த பேர் இறை நிலை தான் எல்லா இடத்திலையும் பரவி இருக்கு சோ அது தன் அளவில் சுதந்திரமாக செயல்படக்கூடியது அது குறுகிய மனோமய எல்லைகளுக்கு உட்பட்டது அல்ல நம்ம வந்து இறைவனை நம்முடைய மனசுக்குள்ள கொண்டு வந்து இதுதான் இதுதான் நான் வணங்கும் கடவுள் தான் இறைவன் என்னுடைய மதம் மட்டுமே உலக உலகத்துல உண்மையானது நான் வழிபடும் நிலை மட்டுமே சிறந்தது அப்படின்லாம் நம்ம வந்து மனதால் சில குறுகிய எல்லைகளை போட்டு கொண்டிருக்கிறோம் இந்த பூரணமான தெய்வீகம் என்பது அந்த குறுகிய எல்லைகளுக்கு உட்பட்டதல்ல அனந்தமான ஆற் அது தன்னுடைய பேருண்மை நிலைகளை அனந்தமான ஆற்றல்களை அந்த ஆற்றல்கள் கொண்டு அனைத்து சிருஷ்டிகளையும் நாளும் உருவாக்கி கொண்டு வரும் தனது உன்னதமான சித்தத்தை நாளும் வெளிப்படுத்த விளைகிறது அந்த இறை பேரான்மா அந்த இறை இன்பினிட் ஸ்பிரிட் என்பது தன்னை ஓயாம வெளிப்படுத்தணும்னு நினைக்குது மேனிபெஸ்டேஷனுக்காக ஆர்வம் உரிகிறது தன்னுடைய சிருஷ்டி உயர வேண்டும் என்று விரும்புவதால் அந்த உயர்வை நம்மிடம் அது வலியுறுத்துகிறது இறை சித்தம் தன்னுடைய சிருஷ்டி உயர வேண்டும் என்று விரும்புவதால் அந்த உயர்வை வலியுறுத்துகிறது அதை எப்படியாவது உலகில் கொண்டு வர வேண்டும் என்று விரும்புகிறது 
இந்த இறைச்சித்தத்தை நாம் மிக சரியாக ஒரு பெயர் கொண்டு அழைக்க முடியவில்லை என்றாலும் அழைக்க நம்மால் இயலவில்லை என்றாலும் அதனை இறை ஞானம் என்று நாம் எடுத்துக்கொள்ளலாம் இந்த இறை ஞானம் தன்னுடைய வெளிப்பாட்டை இன்னும் ஒரு உயர்ந்ததொரு முறையில் வெளிப்படுத்த எண்ணுகிறது அந்த இறை ஞானம் புவிக்கு இறங்கணும்னு நினைக்குது அப்போ இந்த மனம் அதற்கு சரியான கருவியாக இருக்க முடியாது அப்படின்னு இன்னும் ஒரு உயர்ந்த முறையில் இந்த இறை ஞானத்தை உலகுக்கு கொண்டு வர வேண்டும் என்று இறை சித்தம் விரும்புகிறது அதற்கு அது அதிமனத்தை தேர்ந்தெடுக்கிறது அந்த கருவியை நாம் அதிமனம் என்று அழைக்கிறோம் We may give for our present purpose the name of the divine supermind or narcissus and Gidhar Bhagavan. Adhimanathin adipudu yelbu. The Adhimanathin udai thanmaihal ennennan gradha Bhagavan ingu kuripittu kondu varigirar. Adhimanathin udai adipudu yelbu. Adhan udai jnanam enbadhi enna vinil. Adhu thannai anaitthudanum. Inaitthu parkum andha yega thanmai kondadu. ஒன்னஸ் ஏக ஒருமை உணர்வை கொண்டது இறைமை என்பது அங்கெங்கெனாதபடி எங்கும் பரவியுள்ளது எங்கும் வியாபித்திருக்கிறது அப்படியானால் அனைத்தும் அதுவாகத்தானே இருக்க முடியும் அனைத்தினுள்ளும் இருப்பது அதுவே என்ற இந்த ஞானம் கொண்டு அதிமனம் நோக்குகிறது ஆதலால் அது அனைத்தையும் பூரணமாக தெளிவாக உண்மையான நிலையில் புரிந்து கொள்கிறது இந்த இறை ஞானம் என்பது இறங்குவதற்கு இந்த சாதாரண மனம் என்னும் கருவி பத்தாது மனம் என்னும் கருவி திறனற்றதாக இருக்கிறது என்பதால் அதிமனம் என்ற கருவி மூலம் அந்த இறை ஞானம் வெளிப்படுகிறது இந்த அதிமனத்தினுடைய ஞானம் எப்படி இருக்கும்னா ஒரு ஏகத்தன்மை கொண்டதாக இருக்கும் இற அனைத்தையும் ஒரே இறை கண் கொண்டு பார்க்கக்கூடிய ஞானம் பொருந்தியதாக இருக்கும் அது மனம் ஒவ்வொன்றில் இருந்தும் தன்னை பிரித்து பார்க்கும் அறியாமையில் இருப்பதால் அனைத்தையும் புறத்தே நின்று ஆராய்கிறது மனசு வந்து ஒரு விஷயத்த தள்ளி நின்று பார்க்குது எல்லாவற்றையுமே பிரித்து பிரித்து ஆராய்கிறது அப்போ இது நல்லதா கெட்டதா இது வந்து இது நம்ம ஏத்துக்கலாமா ஏத்துக்க வேண்டாமா என்று பல நிலைகளில் பிரித்து ஆராய்வதால் மனம் தன்னை தனிமைப்படுத்தி நின்று தன்னை இறைமையிலிருந்தே தன்னை பிரித்து தான் மனம் பார்க்கிறது நம்முடைய வாழ்க்கை அதன் நிலைகள் அதனுடைய அம்சங்கள் பற்றிய நம்முடைய மென்டல் அவேர்னஸ் கூட இந்த அதிமனத்தின் சுய ஞானத்துக்கு ஈடாகாது ஏனெனில் நம்முடைய மனதின் அறிவு எத்தனை சிறந்ததாக இருந்தாலும் அது பார்ஷியல் தான் அது முழுமையான ஞானமாக அமையாது அடுத்ததாக இந்த சுப்ரீம் சூப்பர் மைண்டின் இரண்டாவது இயல்பு என்னவெனில் அதனுடைய ஞானம் என்பது உண்மையான முழுமையான ஞானமாக இருக்கும் ரியல் அண்ட் டோட்டல் நாலேஜ் அதிவனத்தின் முதல் இயல்பு ஒன்னஸ் ஏகத்தன்மை கொண்டதாக இருக்கும் ஏக உணர்வு பெற்றதாக இருக்கும் அனைத்தும் இறைமை தான் இதுல பாகுபாடே கிடையாது அந்த அளவுக்கு ஒரு ஞானம் நமக்கு இருக்கும் போது அதே அதிமனத்தின் முதல் இயல்பு இரண்டாவது இயல்பு என்னன்னா நாலேஜ் வந்து டோட்டலாக ஒரு முழுமையான ஞானமாக இருக்கும் அந்த ஞானம் என்பது மூன்று நிலைகளிலும் வெளிப்படக்கூடிய ஒரு திறன் பெற்றதாக இருக்கும் அதாவது டிரான்சென்டென்டல் யூனிவர்சல் அண்ட் இண்டிவிஜுவல் டிரான்சென்டென்ட் யூனிவர்சல் அண்ட் இண்டிவிஜுவல் அனைத்தையும் கடந்த அனைத்துக்கும் அப்பாற்பட்ட உயர் இறை ஞான நிலையாக இருக்கும் டிரான்சென்டென்ட் திகழும் போது அனைத்தையும் கடந்த ஒரு ஞான நிலை அடுத்தது யூனிவர்சலாக பார்க்கும்போது பிரபஞ்சத்தை பிரபஞ்ச நோக்கில் மட்டும் காணாமல் நித்தியமான பேர் உண்மையின் வெளிப்பாடாக காணக்கூடிய ஒரு ஞானம் ஒன்னொன்றுமே இறைவனுடைய எக்ஸ்பிரஷன் தான் இந்த உலகத்துல நம்ம பார்க்கக்கூடிய இந்த பிரபஞ்சத்து காட்சிகள் அனைத்தும் இறைவனுடைய எக்ஸ்பிரஷனாக அவனுடைய வெளிப்பாடாக பார்க்கக்கூடிய ஒரு ஞானம் ஏனெனில் அதிமனம் என்பது பரிபூரணனின் பரிபூரண அம்சத்தை முற்றிலும் உணர்ந்த ஞான அம்சம் முழுக்க முழுக்க ஏதோ பார்ஷியலா தெரிஞ்சிட்டது அந்த ஞானத்தை கொண்டு பார்க்கவில்லை முழுவதுமாக ஆல்ரெடி காட் இஸ் நியர் என்று சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு இறைமையை முழுவதுமாக உணர்ந்த ஒரு நிலை இரண்டாவதாக பிரபஞ்சமளாவி அதுக்கு பரிபூரண இறை அனைத்தையும் கடந்த இறை ஞானம் அடுத்து பிரபஞ்சமளாவிய பிரபஞ்ச ஞானம் கொண்டதாக விளங்குகிறது பிரபஞ்சத்தின் ஒவ்வொரு தனித்தனி அம்சத்தையும் பிரித்து அறியாமல் அனைத்தையும் ஒரே சமநோக்குடன் பிரபஞ்சமளாவிய ஞானக்கண் கொண்டு பார்க்கிறது 
பிரபஞ்சத்துல ஒன்னொன்னும் இது இது இரவு பகல் இது நல்லது கெட்டது அப்படின்னு பார்க்காம எல்லாவற்றையும் இறைமையின் வெளிப்பாடு அப்படின்னு பார்க்கக்கூடிய ஒரு நிலையில் அதிமனம் விளங்குகிறது மூன்றாவதாக தனித்தனி ஜீவர்களையும் இண்டிவிஜுவல் தனித்தனி ஜீவர்களையும் பொருள்களையும் முழுமையான இறை கண்ணோட்டத்துடன் ஒவ்வொன்றிலும் இறைமை உணர்வதை உணர்ந்த கண்ணோட்டத்துடன் பார்க்கும் ஞான நிலை பொருந்தியது அதனால்தான் மதர் சொன்னாங்க ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன பொருளையும் ஒவ்வொரு மலரிலும் ஒவ்வொரு இலையிலும் ஒவ்வொரு பொருளிலும் ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன ஒவ்வொரு விஷயத்திலும் தெய்வீகத்தை பார்க்க வேண்டும் என்பதுதான் அன்னை கொடுத்த பயிற்சி சாதகர்களுக்கு அப்ப எல்லாவற்றிலும் இறைமையை பார்க்கக்கூடிய அந்த கண்ணோட்டம் அதிமனத்துக்கு உண்டு ஒவ்வொன்றும் தன்னளவில் தெய்வீகத்தை தாங்கி விகசிக்கின்றது என்பதை உணர்ந்த ஞான நிலை பொருந்தியது அதிமனம் மனமானது இங்கு அதிமனத்தின் இந்த இயல்புகளை சொல்லிவிட்டு பகவான் அருகிலேயே அடுத்ததாக மனதின் நிலைமை பற்றி சொல்கிறார் மனம் எத்தனை புத்தி கூர்மையுடனும் அறிவுத்திறனுடனும் செயல்பட்டாலும் அதனால் எதையும் முழுமையான கண்ணோட்டத்துடன் அணுக முடியாது மனதுக்கு அந்த டிரான்சென்ட் யூனிவர்சல் இண்டிவிஜுவல் என்ற மூன்று நிலைகளிலுமே பூரணமாக செயல்படும் திறன் கிடையாது இப்போ டிரான்சென்டா பார்க்கணும் அப்படின்னா கூட அப்பவும் மனதுக்கு வந்து இறைமன இறைவனை வந்து அப்படி பார்க்க முடியாது அப்பவும் ஒரு ஒரு குறுகிய மத கண்ணோட்டத்துக்குள் இல்ல தன்ன தன்னுடைய அறிவு கெட்டிய வகையில் இறைமையை புரிந்து கொள்ளும் அளவுக்கு தான் மனமானது திறன் படைத்ததாக இருக்கும் யூனிவர்சலா பார்க்கும் போதும் சரி தனிப்பட்ட ஒரு இண்டிவிஜுவலாக பார்க்கும் போதும் சரி மனதுக்கு அனைத்தையும் பரிபூரண இறைமை என்ற ஞான கண் கொண்டு பார்க்கும் திறன் கிடையாது அந்த சக்தி கிடையாது ஏனெனில் மைண்ட் வந்து எல்லாத்தையுமே அனலிட்டிக்கலா தான் அலசி ஆராய்கிறது The mind thinks it out analytically by taking its own divisions for units. All of them are divided and divided, 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 அம்சத்தை ஒரு ஆஸ்பெக்ட உணர்ந்தா கூட பின்னர் அதை தொடர்ந்து அதை முன்னேறுவதற்கு அந்த ஞான நிலையில் முன்னேறுவதற்கு மனதுக்கு இயலாது ஏனெனில் ஒளிமயமான ஞானத்தில் தொடர்ந்து வாழ முடிய வாழ முடியாத ஒரு நிலையில் மனம் உள்ளது மனம் வந்து அப்படி ஒளி பொருந்த நிலையில கான்ஸ்டன்டா இருக்காது திருப்பி ஒரு அடுத்த ஒரு இருள் நிலைக்கு வந்துவிடும் மனம் அதனால அதுக்கு வந்து அந்த ஞானத்தை முழுமத் முழுவதுமாக தக்க வைத்துக் கொள்ள முடியவில்லை சோ எதெல்லாம் இப்ப மனசுக்கு இம்பாசிபிளா இருக்கோ எதெல்லாம் மனதின் திறனுக்கு அப்பாற்பட்டதாக உள்ளதோ எதெல்லாம் நம்முடைய மனசுக்கு இப்ப முடியாம இருக்கோ அவை எல்லாம் அதிமனத்துக்கு பாசிபிளா இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலை இருக்கு அதிமன ஞானத்தின் இயல்புக்கு அனைத்துமே பாசிபிளான அம்சங்களாக இருக்கிறது அதிமன ஞானத்தின் இயல்பாக அமைந்து விடுகிறது இப்படி நம் இப்ப நம்முடைய மனசுக்கு சந்தோஷத்தை ரொம்ப நேரம் தக்க வச்சுக்க முடியாது அதே மாதிரி ஞான நிலையில ரொம்ப நேரம் இருக்க முடியாது பெரிய பேர் உண்மைகளை ரொம்ப நேரம் அதை வந்து அதை முழுவதுமாக உணர்ந்து கொள்ளும் சக்தி இருக்காது அடுத்து நம்மளோட மனம் வந்து கன்ஃபியூஷனுக்குள்ள போயிடும் சந்தோஷத்துல இருந்து துக்கத்துக்குள்ள போயிடும் ஒரு தெளிவுல இருந்து குழப்பத்துக்குள்ள போயிடும் மனம் வந்து இந்த தடுமாற்ற நிலையிலே இருக்கும் பட் ஏன் அதனால்தான் நம்மளால தொடர்ந்து முன்னேற முடியலேங்கிற ஒரு வருத்தமும் நம்முடைய மனசுக்கு எப்பவும் இருக்கு யோக பாதையிலையும் சரி நம்ம வந்து உலகியல் வாழ்க்கையிலையும் சரி ஒரு விஷயத்துல ஒரு முடிவு எடுக்க முடியாம தொடர்ந்து நமக்கு தடுமாற்றத்தோடு கூடிய வாழ்க்கையா இருக்கேன்னு நம்ம கவலைப்படுறோம் இந்த கவலை எல்லாம் அதிமனம் வெளிப்படும் போது மாறப்போகிறது ஏனெனில் எதெல்லாம் மனசுக்கு முடியாம இருந்ததோ அதெல்லாம் முடியக்கூடிய ஒரு ஆற்றல் பெற்றதாக அதிமனம் விளங்க போகிறது சோ அப்ப அந்த அதிமனம் உலகத்துக்கு இறங்கும் போது நம்ம எல்லாருக்கும் இப்ப இருக்கிற பிரச்சனைகள் அனைத்தும் மாறி நம்மளால எதையும் சாதிக்க முடியும் என்ற ஒரு வெற்றி கழிப்பை நாம் பெற முடியும் 